他是朕的皇后，难道你们想告反吗？陛下，眼下瘟疫纵横，尸横遍野，老奴掐指一算，正是此女与国运相克，才惹得奸神动怒，降下如此横祸呀！陛下，不是这样的。陛下，现如今天神下令，需要赶快处死妖女，消除瘟疫，解救百姓。遗憾无言，父皇，六皇叔素来与母后作对。可信不可信？陛下看看你一便知。饶你几天，岂不一天？饶你几天，岂不一天？父皇，陛下，作为天子，才望顾全大局。饶你几天，岂不一天？饶你几天，岂不青儿，我一定会安全的。恭喜陛下，娘娘给您生了一个小太子。青儿，你辛苦了。从此以后，我们家三口就完整了。以后啊，不管我们走到哪里，只要看到这个，我们就能认出彼此。陛下，时辰已到，赶快进行。陛下，陛下，陛下，陛下今晚这死丫头啊，就是王总的人了。妈，还是你。李青，从小你干什么都要养我一头，这次我一定要让你身败名裂。哎呀，这回就剩咱们两个了，我让你的王哥哥好好歇个息吧。<笑>小贱人，又能在这边跑进屋子来！小贱人，你们哪去了？你是谁？为什么会闯进我的私人油脂？我怎么昏昏沉沉的？他们给我吃了什么？他就是走了。救救我！救救我！救救我！他是那晚和我在泳池的女人。我好痛啊！我是吃错什么药了？为什么会做这么奇怪的？金局，这会是王总的人吗？醒醒！喂，快醒醒！你先下去，我进去。我醒醒呀！这，你你你别说我不救你啊！你自己吃太死了。
差不多你了。啊、小姐，姐姐有急事，你找别人陪你玩玩。你知道阿成吗？哦，我知道了，你是剧组偷跑出来的小演员，对不对？你果真是不记得姑啊！姑是特意从青年前穿越过来找你的。糟了，玉佩不见了。你看，姑还有信物呢。天下怎么会有你这样的母亲？傅红现在本想怎么样？不行，姑至此来，一定要把母后带回去。去！去！去！去！去！去！我这是怎么了？怎么感觉做了一个很长的梦？能不长吗？你这一昏迷就是七天，七天。怎么会不见了呢？那可是妈妈留给我唯一的遗物。我找下玉佩呢？是不是落在医院了？你也敢回来？你凭什么打我？凭什么？你差点把人家王总踢得半身不遂的，直接害我们离家差点失去了两百万的订单。爸爸被你气得心脏病都犯了。有你这么做女儿的？爸。我也是你的女儿，为什么嫁给王总的人是我，不是他？你这样做对得起我妈吗？你一直那病秧子啊，短命的妈，我觉得晦气。我有什么对不起他的啊？你竟然敢这样说我妈！你现在吃的、穿的、用的、住的，全都是我妈留下来的。你有现在的生活，也都是她的功劳。好，好，好，好，你敢顶嘴这是吧？你现在一边滚出林家！爹，他妈走得早，那报应两句都是正常的。算哪边错呢？你也有资格提我妈，又不是你当年插足我爸妈的感情，我妈会郁郁而终吗？我差点忘了，有的人傍上了大款就以为是二郎神，然后尾巴就想跟人走。你，我闭嘴！今天我得好好教训你这个没有教练东西。我没了。你怎么来了？哪来的小兔崽子？啊！你刚才叫什么？母后。哎、看着这孩子，怎么也五六岁了。按这么推算的话，妹妹不会大学的。你别血口喷人，我根本就不认识他。母后，你真的不记得儿成了吗？我这老脸都被你丢尽了啊！要早知这样。我在你出生了，我准备掐死！现在，我记住，记住住！不是小孩，你到底有完没完啊？怎么演戏还演上瘾了？姑没演戏，姑说的都是真的。照你的意思说，我不小心穿越到了千年前的陈国，然后在陈国生下了你，后来又被处死了，我又穿越回了现代。你因为太想我。又跟着我穿越到了现代，没错。哼，你爸妈电话多少？我让他们现在就领你回家。你居然还不信啊？你看姑还有信物呢。母后是否想起来了？没有。怎么会这样？小孩儿。我再最后认真跟你说一遍，你如果再不听话、再捣乱的话，我现在就让警察叔叔赶你走。看来母后真的是什么都记不起来，但是姑这次来的时间紧，任务重，一定不能让母后把姑赶走。月亮姐姐，姑再也不给你捣乱了，你能不能别让警察叔叔赶走姑？小机灵鬼，那我就好心收留你吧。走，跟我去趟医院。另外那个女人呢？就刚醒来之后，趁我不注意，找上你。没找到她，我睡这么久，一定和她脱不了干系。莫非玉佩那晚掉在了泳池？我出去一趟父皇，父皇，又不你了
事情马上就回来，你在这乖乖等我 ，OK？ 母后，你是不是不要二婶了？你要是再不好好听话，我就真不要你了。您好，你刚刚整理床铺的时候，有没有看到一个半环形的玉佩？没看到。奇怪，明明一直都在身上的，怎么就没了？难道是那天晚上在泳池？大家，大家，这这里是刑场。再派人检查一下其他地方，我就不信玉佩还能自己打鬼背了。好的，沈总。父皇。父皇。父皇。父皇。真的没见过吗？就这么大的一块玉佩在泳池那边。抱歉，刚才有位先生来问过了，我们把泳池翻了个遍，真的没有找到你们的玉佩。先生，先生，我求求你，求求你救救我！难道玉佩的丢失和他有关？那孩子呢？你刚才跑哪儿去了？怎么不和我说一声？母后，我刚刚看见父皇了。陈总，有个女人带着孩子来找玉佩了。丫头。吵了半天，饿坏了吧？知道我喜欢吃醋、啊，儿孙是你的儿孙，自然知道母后的喜好了。不是吧？这也太邪门了！巧合，一定是巧合。对了，你刚刚说你看到你父皇了，你父皇叫什么？我帮你找找。父皇叫陈轩。陈轩，怎么听起来这么耳熟？陈总，查到监控了，昨晚来找玉佩的就是这个女人。这么大的一块玉佩在泳池那边。但那个玉佩的丢失和他有关。母后，这边为何有那么多人？吃饱了吗？我们去看看。一会儿见。老人家，你怎么了？您腿受伤了？喂，救护车呢？蓝松餐厅门口有一位老人受伤了。哎，小姑娘，我劝你还是不要多管闲事。万一这老人讹上你了，你这后半辈子就无望了。是啊，你也不知道他是不是装的，他有可能在讹你。你们见死不救就算了，还站在这儿说风凉话。好心提醒你，你可不要不知好歹啊。你别着急，救护车马上就到了。高奶奶，我以前帮你止了血，一时半会儿不会有大碍的。谢谢，谢谢。病人没什么大碍，最近这几天啊，别让老人家碰水，吃的清淡一点。罢了，陈总，老夫人住院了。掉头去医院。谢谢你啊，小姑娘，要不是你来，我知道老夫的
，应该就完了。没事的，这都是我们应该做的。您先好好休息，等您家属来了，我们再走。奶奶要是有什么三长两短，你们都给我滚蛋！这就是你儿子吧？嗯、小小年纪这么厉害，你这大妈的教育的可真好。您误会了，这孩子这……<笑>我说这孩子看着怎么就那么亲切呢？他长得和我孙子啊小时候简直是一模一样。奶奶，哎，奶奶，您没事吧？母后，真的是你吗？父皇，母后，我找到父皇了。这是你儿子。儿子啊、哎呀，怪不得你不搭理奶奶给你的撮合。原来早就有了这么大的儿子了，好孩子，叫太奶奶。太奶奶。哎，奶奶，我不认识他，还不承认，这孩子长得和你的小时候一模一样。嘿嘿，想必这就是我的孙媳妇吧？嗯、哎，您误会了、哎，这孩子是我捡的、哎。你看好你儿子，别让他再乱认妈了。我根本不认识他。等等，喂！可恶，还是让他跑。哦，幸好我跑得快，总算把这个小拖油瓶给送出去了。这糟心的一天，来顿免费的自助，也算有些安慰吧。好孩子，啊，跟太奶奶回家好不好？<笑>哎呦，你先啊，你误误旷工一个星期，怎么公司有活动了？你比谁都积极啊！不好意思，啊，小经理，我前几天生病了，事发突然，没来得及跟你请假。生病？家不是做了什么亏心事，在外面避风头去了吧？黎曼，你什么意思？放肆！这可是我们公司的大股东，也是黎家的千金。你一个西亚的人，竟然敢直呼他的名字！有些人鸠占鹊巢时间久了，还真把自己当主。算了，肖经理，大家都是公司同事，不用在意这些。只是这次宴会的目的是为了维护公司的良好形象。你穿这身垃圾衣服出来，这不是摆明了给公司丢脸吗？我今天特意嘱咐大家，一定要盛装出席。来迎接我们公司的新总裁，你竟然穿着这身破烂玩意儿！你现在赶紧给我回去，把你这身破烂行头给我换了！要是碍了我们公司新总裁的眼，我看你在公司以后怎么混下去！可是肖经理，林小姐，您怎么在这儿呢？哎，哎，李经理啊，你认识他？这可是我们公司新总裁的助理。哎，林特助啊，哎。我是公司策划部的小肖，咱们新总裁什么时候到呀？我去接他。总裁有专人接，不需要你。李小姐，白天不知道您的身份，没和您打招呼，不行。哎，林特助，您是不是认错人了？这位才是林小姐啊。是啊，小林，我跟阿轩。我眼睛还没瞎。李小姐，我们一直在找。哎，这这这，不过是勾搭上了一个总裁特助罢了。我可是陈氏为了少夫。啊，请。哟，这不是我们部门的大美人吗？这一周怎么没来上班啊？我都想死你了。请你尊重一点。李青，你什么意思啊？当众让我难堪是吗？我告诉你，你自己干的那点破事儿，别以为你不说就没人知道。你把话说清楚，我什么破事儿？这公司上上下下有谁不知道啊？你勾搭上了林特助，这一周都没来公司，八成是想上赶着给他当小蜜的吧？啊！你把嘴巴给我放干净一点。我可以作证。大家还不知道呢吧？黎青才二十岁出头，就有一个六岁的私生子。这
这种行为不检点的女人怎么进我们公司的？也配做我们的同事？就是啊，你也不怕得病？尾巴不够甜，就给我多吃点甜品。妖言惑众，蛊惑人心。你竟敢贱人！离亲这个名字可真好听，哪里好听了？我说好听就是好听。李青，嗯，李青，李青，干嘛？李青，李青，李青，李青。我一定要把这个名字在心里默念十万遍，不管到了什么时候，只要看到这个名字，我就会生气。宋才，宋才，啊！他我就是怎么了？宋才，你怎么了？我一定是被这女人吓唬。把他给我按住！你要干什么？放开我！哪儿去？今天这杯酒，你要是喝下去，我可以原谅你。呸！你让我喝，我就喝呀！你算老几啊？把他嘴给我掰开！灌下去！坏女人硬是你欺负我，好汉子！宋总，你怎么又来给我添乱了？别乱说，我根本不认识那孩子。晚会晚上开始了，去喝茶一下，早上加点。你放我！又是你这个小野种！我今天，大家看啊，刚才承认没有孩子，现在孩子就找上门来了。那孩子的爹呢？该不会是？该不会不知道孩子的爸爸是谁吧？莫非是想傍上个高层，给这孩子找个爹？竟敢污蔑我，污言蔑语的酒足！我听到了什么，李青？你这孩子不仅是没爹要的小野种，这脑子啊也不太清醒啊！小兔崽子，你敢推我？那颗玉佩，我说一下。没事吧？你们这些人怎么对小孩这样子做呀？不怕遭报应吗？小野种，要怪就怪你有个没本事的妈。你们俩跪在这儿给我磕三个响头，今天这事儿我可以不计较。愣着干嘛呢？上啊！养鸡想不想要了？不上住手！住手！这一幕怎么感觉似曾相识？木啊！哟，说曹操，曹操到啊！该不会就是这小野种的爹吧？长得倒是人模狗样的，长得是挺不错的，就是瞎了眼。大庭广众之下，拉帮结派，欺压同事，哪来这么大胆？小子，睁开你的狗眼，看清楚，这位是江城首富陈轩，未来的夫人。识相的赶紧滚啊！少在这瞎管闲事我怎么不知道陈总什么时候看上了这种没品的女人？你说是没品位呢？给我说清楚！才马上就要到，你们都在这给我吵吵什么呢？你就是公司的二把手小志，正是在下。你是谁？肖经理。他就是黎青的聘口，他们一家三口闯进我们的高级晚宴也就罢了，你看看这地上搞得一片狼藉的，待会儿新总裁看到可怎么办呀？这新总裁还几分钟就到，黎青，你们一家三口给我跪在地上，把地板给我擦干净喽！我要不擦呢，不想擦是吧？不想擦也行，你们一家三口五分钟之内给我跪在地上，把地板给我舔干净了。好，那我就给你五分钟，我倒要看看，你能把我怎？哼，我嘴硬是吧？你们都愣在这干什么呢？我按在地上，让他给我舔干净！给我住手！林特助，你怎么来了呀？哎呀，这都一点小事情，我已经刚刚处理完了
，林总，你没事吧？陈总啊，哎呀，陈总息怒呀！陈总，啊，这都是误会呀！你给我滚开！这什么东西，敢侮辱陈总？等等，刚刚哪几个叫了对方来着？啊、陈陈总，我们知错了，我们不知道他是您的孩子呀，我们还要养家糊口的。陈总，放了我们吧！放我们！上有老，下有小，都没有意义。呃，邵经理，啊，晚会还有几分钟开始。刚刚你说这地毯。怎么处理啊？我现在就叫保洁阿姨来弄，保证两分钟之内完成任务。哎，刚刚你说这地毯可以舔干净，我觉得这主意不错啊。小林啊，在，还是盯着他们，让肖经理带他几个好手下把这地毯舔得干干净净。若还有一丝有误，全部开除。是。阿孙，一直听陈叔叔说起你，都没有机会好好见个面。嚯、哦，肖经理啊，哎，这儿还有一个。带上他，人多力量大。阿轩，我不是还不赶紧过来？我说我不是这个意思。还有一分钟，我抓紧时间。不完没我。别乱讲，你们两个都过来。爸，弟弟给你添了个大孙子。陈轩，咱俩都姓陈，凭什么你是遗产人？陈玉佩哪来的？那父皇爷特意找人定制的呀，咱们三人的玉佩合在一起，刚好组成一个完整的原型。你说这样我们的一家三口就完整了？不管走到哪里，看到这块玉佩就能认出对方。他说玉佩是你特地找人定制的，你不记得了？那个我我随意说的我，跟我，你跟我灌了什么迷药？什么迷药？我不知道你在说什么。你闯进我的私人泳池，害我昏睡了七天。现在我一看到你的脸，满脑子都是那些奇怪的画面。现在又带着一个孩子来找我，你想要什么？钱，还是身子？还有，我的传家玉佩藏哪去了？拜托，你有病你就去看看脑子。我也不认识这个小孩，况且我还想问你呢，我的玉佩丢失是不是你搞的鬼？糟了，父皇和母后的误会越来越深了。时间不等人，我必须要让他们快速的分开。不知道你们的玉佩在哪里？你们俩的玉佩遗落在了古代。而且你们真的是孤的父皇和母后，正是因为玉佩不在身边，所以才没有了古代的。一口一个古代，一个女骗子，带着一个小骗子，你觉得我会相信你说的话？你说谁是骗子呢？就算你今天替我解了围，你也不能这样诬陷我呀！现在立刻马上带着你的孩子出去，不然的话，你跟刚才那帮人一样。被开除，带走就带走，走，连自己的孩子都不认，我看你也不配当爹。母后，我们现在要去哪里啊？你爹他都不认你，还能去哪儿啊？只能先把你带回我家了。走吧，小丽，你觉得那孩子跟我长得像吗？何止是像呀，连行为举止啊都一模一样。去找人做两份亲子鉴定，一份我跟他的，一份林青跟他的。好。大老爷子，别往里过。我。为什么都在这个盒子里？别演了，快来吃饭。嗯，母后，你是没银子吃饭吗？怎么能给姑吃这种馊了吧唧的食物？啊？这是螺蛳粉，你没吃过吗？它闻着臭，吃着香，你尝尝看。
怎么样？嗯，确实很好吃，是吧？嗯，对了，你以后能不能别老是儿臣母后的叫了？我们现代都叫妈妈，妈妈。什么现代古代，我也被这小鬼给忽悠住了。来看这里。这小孩跟我长得确实有点像，说的也是有板有眼。莫非他说的都是真的？这也太扯了吧！母后，这小东西竟如此神奇、啊，你能教教姑吗？哎呀，你好好吃饭，嗯，吃完饭赶紧睡觉，明天送你上幼儿园吧。幼儿园？心里种下一颗种子，大了。母后为何要送我来这里，跟这些小豆丁待在一起？不能吃，被人打猪头，有毒的，快吐出来！我干什么？放开我女儿！放开我女儿！萌萌，孩子，萌萌，你个小兔崽子，今天我女儿要是三长两短，我可要你命！萌萌，啊，快看，萌萌现在心中中毒了，要赶紧去洗胃。那快呀，快！小兔崽子，你心太狠了，你竟然给我姑娘下毒，你不是姑、啊。我姑娘那么乖，她怎么会吃有毒的东西？你小小年纪，奇装异服，举止怪异，有娘生没娘养的小东西，我今天好好教育教育你。放开他！刘老师，不是你们班现在连什么样的学生都敢收吗？是是。我代他跟您道歉，李小姐，你这孩子我们幼儿园不敢收，您还是赶紧带着孩子离开吧。刘老师，我刚交完学费，为什么让我们走啊？您知道您儿子得罪的是谁家的女儿？费用我会退给你，听我一句劝，赶紧带孩子走吧。母后，不是我干的。刘老师，孩子是不会说谎的，我们可以配合调监控的。你的意思我还能冤枉你一个没权没势的穷人？你给我跪下，给我道歉！事情都还没有查清楚，你凭什么让我道歉？你脾气挺硬的，不行，你给我道歉！啊！切，小兔崽子，竟然敢咬我！今天我就替你老子好好教育教育你！住手！住手！出来了，你来了。说你是谁呀、啊？你在这儿穿这个人模狗样的，你说你是混哪条道呀、啊？哎呀，就、哎、你这样的人也会当人父亲、哎？你能知道老子是谁吗？你、啊、不管你是谁，事情都还没有查清楚到底什么情况，凭什么说我们家孩子是凶手？我都亲眼看见了，你还在这狡辩呢？我告诉你，我岳父可是这江城七大家族排名第二的霍家，这分分钟就把你家踏平。是谁敢在我幼儿园闹事？你知道你们得罪的是什么人吗？这位是我们幼儿园股东霍总的女婿。你就是星河幼儿园园长。没错，我劝你识趣点，赶紧给人家真诚的道个歉，幸亏人家心情好，还能放你们全家一马。五分钟之内收购星河幼儿园，还有把霍家从江城除名。你真能闹笑吗？你不打听打听，在整个江城，除了陈家，没人敢跟我们霍家叫板。那如果我说我就是陈氏的掌门人，<笑>你刚才不是说他是陈轩吗？这江城谁不知道陈轩陈总连媳妇都没有，他怎么能蹦出来一个这毛头小子呢？撒谎之前能不能查查资料？冒充别人也行，但是你不能冒充陈总啊！啊，咱啊，别跟他废话了。我们呢就给他五分钟，看他等会儿怎么打脸的。行，我给你五分钟。好，那五分钟之后，要是霍家没了呢？如果五分钟过后霍家没了，那我就给你分享学三声狗叫，我再给他们表演一个倒立吃屎。好，一言为定。先生，帮着孩子的面呢，您还是别跟他叫板了。啊，别别别别别，我还要看看他是怎么被打脸的呢。啊。哎呀，我看看这五分钟也过去差不多了，我这也没事啊，怎么不说话了？心里该不会盘算着等会儿怎么跑路吧？<笑>哎，云湖大人啊，啊
，陈总，把咱们家门封了。你真的是陈陈陈氏集团的陈总？我咋包坏？陈总，哎呀，你的大人有大量啊！哎呀妈呀，你饶了我吧！我我真不知道你是这身份的。再说了，是是你们家孩子，跟我们家孩子下毒，你别欺负人呢，陈总。啊，孩子，是我们想说。吃了假毒，他们错怪哥哥了。啊！是啊，如果他们家不成了，我们是不是不能上？哎，霍家的事没得商量，某某成年前的学费，我会负责的。走。是我之前考虑不周，没在意你的着装，让你受委屈了。这服装着实古怪的。行了，小鬼，别矫情了。嗯，那个陈总，今天多谢你了。有，不用谢我，是奶奶想孩子，由我来。陈总，你不是一听说小少爷和夫人受委屈，直接给那些股东撇到一边，一路从堵车的高架桥上跑过来了吗？闭嘴吧你！我是怕奶奶等着着急。父皇，你是在意母后的对吧？别瞎说，他是担心你的危险。我知道，你们突然有儿身这么大的孩子，很难接受的。只要你们能重归于好，就算不记得儿臣也无所谓。这孩子看起来不像说谎的，可这一切也太蹊跷了。妹妹，这当初要不是你救了我，我这把老骨头早就完了。<笑>这要是能促成你和阿全的好姻缘，这也是算是了了我的一件心事啊。<笑>叔叔，你身体硬朗着呢，只是阿轩这么多年都还没有接受我。还跟我那个作风不正的妹妹有了孩子。哼，我是不可能让阿轩把这样的女人娶回家来的。在我的心目中啊，你才是我们陈家唯一的儿媳妇。叔叔，您待我像亲女儿一样，不管我跟阿轩如何，我都会好好孝敬您的。嗯，爸，你你怎么能把这个女人带回家来？你想气死我吗你？奶奶想看看孩子，我就把离心的孩子带回来陪陪奶奶。奶奶看孩子可以，可是这个女人就没必要带回家了。这曼曼才是你的结婚对象，你以后不要和这些不三不四女人搞在一起。爸，你给我找的联姻对象在公司霸凌别人的事儿，这事儿你知道吧？叔叔不是这样的。这件事情我早就知道了，这还不是你旁边这个狐狸精给你灌的迷魂汤？曼曼，我是了解的。他是不可能做出这样的事情来。我已经把曼曼调回公司了，这以后在工作当中你要好好的照顾曼曼，别再让她被人欺负了。周老伯，这坏女人欺负我母后才对。你说这孩子都被他教成什么样了呀？你和曼曼婚事，必须提上这事，尽快完婚。我不同意。我不同意。潘奶奶。哎。我的曾孙，当然是要跟着他的亲生母亲。妈，这个女人她不是什么好人呐，孩子交给她教育，怎么能放心嘛？曼曼，那就可不一样了，作风端正，还懂礼貌，关键是之前还救过我的命呢。我去趟洗手间。李琦。住手！住手！李琦
行，你清醒一点。陈轩跟你本就是两个世界的人。让开！我不想和你这种人纠缠，浪费生命。林曼，你发什么疯？李静，你最好收起你的那些小心思。想跟我抢男人，你不配。化这么精致的妆容，是想去勾引阿轩吗？林曼，就算没有我，陈轩也不会喜欢你这种人。你那些小把戏，你别以为陈轩看不出来，我还真是低估了你。说了，是什么时候勾搭上陈轩的？那个孩子是不是你们的？那个孩子是不是你们的？这和你有什么关系、啊？没想到你野心竟然这么大，想跟我抢陈家总裁夫人的位置。告诉你，没门儿！林曼。你别以为所有人都像你一样想攀龙附凤，别忘了你自己的身份。你永远都只是上不了台面的私生女。闭嘴，李青。还有你做的那些恶心事儿，如果陈璇知道，你觉得他会怎么看你？说了让你闭嘴，到时候不还是被他赶出陈家，只能和你那个破坏别人家庭的小三妈相依为命。<笑>那你就应该知道什么该说，什么不该说。我攀了什么？你知道的，我这个人就是这样，为达目的不择手段。你应该庆幸这是在陈家，今天就给你一点小教训。陈总，检测结果出来了，小少爷确实是您和黎青的亲生孩子。你确定没出错、啊？我找了三家最有权威的机构，检测结果应该不会出错。他真的是我和黎青的孩子？莫非陈助理说的那些话都是真的？那个小野种还真是黎青和陈轩生的，贱人居然敢骗我！母后怎么还没回来？穆离，是我。哎，穆离，那天是姐姐不小心把你弄伤了，你能原谅姐姐吗？我和你之间的年纪差，我不能叫你姐姐。那我就做你妈妈吧，你以后叫我妈妈，好不好？姑才不要呢，姑有自己的母后。穆离，你听我说啊，以后我天天带你去游乐园，天天带你去吃好吃的，好不好啊？你放开姑，你你再不放开我，我叫人了。父皇，母后，救救我！父皇，贱人生的孩子果然不识抬举，那就别怪我不客气了。父皇，母后，救救我！顾离，李青，顾离，顾离，李青，顾离，李青，李青。李青，李青，你在里面吗？李青，李青，李青，李青，李青，李青，李青，不行行，李青，李青，李青。李清，快醒醒！请起床啊！起床，起床，起床，起床，起床，起床吧。可是你要我怎样忘记你留给我的回忆？
曼曼才是你的结婚对象，你以后不要和这些勾三勾四女人们搞在一起。李雪，你是不相信我，还是觉得我不会相信你说的话？陈总是要结婚的人了，还是远离我这种不三不四的女人吧。你这么着急跟我撇清关系，是连自己的亲生骨肉都不要了？亲生骨肉。我知道这一切都很难解释，但我们确确实实被绑定在了一起。这怎么可能？说实话，我也觉得很离谱。可这就是事实。你说的一切。离他人呢？我刚刚也在找他。坏了！怎么样？都怪我没有相信他说的话。他该不会跑丢了吧？现在天都已经快黑了，他能去哪儿啊？别担心，我已经吩咐下人去找了。可是整栋房子我们都找过了。老家面积比较大，我有事的。别慌啊！那是什么？啊！屋里的鞋子，他们都危险了，他们都危险了。小，不会有事的，不会有事的，不会有事的。唱的那首儿歌，是不是我教你的？母后，你终于想起来了！我以为你把儿神给忘了，想丢下儿神。母离，我对不起你，是我不好，害你差点溺水，对不起。母后，别忘了。儿臣的水仙很好的，只是这次只是时间不多了，郭的身体在这里越发虚弱了。只是什么？只是这湖里的水太凉了，姑有些感冒了。穆离，凤凰，穆离，为什么会掉进水里啊？这坏女人非要做姑的妈妈。姑姑答应，她便想害过我。又是李曼，这件事交给我处理。既然已经和穆离相认。
就留下来吧。我，屋里需要你。母后，留下来吧。我留在也不想你看母后了。好，还叫母后呢。以后应该叫什么了？妈，妈妈。对了，那我呢？应该叫我什么？爸爸。哎。大<笑>轩<笑>，陈叔叔说让我住在这儿。你，你妈。别以为你救过我爸就可以为所欲为。我告诉你，陈木离跟林心跟你不一样，你别在他们身上多心思了。陈叔，我没有，你是不是误会什么了？谢谢你的理解。看来还甩锅给别人，你还真是厚颜无耻。你应该庆幸木离没事，不然的话，我一定让你给我儿子去陪葬。立刻收拾东西滚出去，以后别让我们在陈家看到。哟、嗯，老李啊，这是你闺女，长得不错嘛啊！你你别动我女儿！妈，李成飞，我再给你三天时间，如果你再不把钱还上。我可就把你这么漂亮的宝贝女儿抱去抵债喽啊！走。爸，到底怎么了？我们怎么办呀？解开，解开！怎么办？怎么办？本来是让李爷帮我们的，现在你被赶出来了，没有了东西。如果这个钱还不上，我用你去抵债。老爷，你别着急，我有办法。什么？王总这个人你是了解的，他要么要钱，要么要人。上次我们没有把小青给他。他就一直惦记着，这一次不如顺水推舟，干脆让他俩结婚，到时候咱成了一家人，还有什么事不好说。不行，现在黎青跟陈轩搭上关系，我们不能一想知道。哎呀，我的老爷，那黎青和陈轩在一起，他能像妈妈一样帮我们？这个吃里扒外的东西，跟那死去的妈一个德行。还指望他们帮我们？就是嘛，我这啊，倒有个好办法。嗯、陈总，您怎么了？屋里吵着要等你一起，收拾差不多下去吧。来，我帮你。哎，这这种小事不用麻烦陈总。还叫陈总？那你想让我叫你什么？咱是叫老公啦。妈妈以前都是这样叫爸爸的。妈妈是不好意思像以前那样叫爸爸了吗？没事，只有我知道。那个，我先下楼吃饭了。爸爸妈妈居然还要分房睡，这可不行，还得靠我。这样。爸爸妈妈就能睡在一起了。
。莫离，你鬼鬼祟祟的，干嘛呢？妈妈，嗯，爸，爸爸有事找你。啊？什么事儿啊？不知道，好像是很重要的事。于清，你怎么在这儿？你找我什么事儿啊？啊？哦，陈木离。陈木，哎，陈木离，你把门开吧！咋了，妈妈？做了好梦，做了好梦。陈木离，你把门开开，不许恶作剧。我先去洗澡了。看看什么时候洗完。这水的味道怎么怪怪的呀不是在做梦吗？嘿嘿，这梦像真的一样。嗯，什么东西在砰砰砰的响？喂。嗯。李晶。嗯。陈轩。你喝酒了？嗯，酒。我没喝酒呀，我知道我自己的酒量，就喝了两口水而已。所以，这不，哎，先先坐下。谁把这酒放我房间呢？哎哎，我我我好吵。别怕，我在呢。今晚你就在这休息吧，我去沙发。来，我去给你倒杯水啊。酒的女人力气都这么大了，说你笨，你还真傻呀！你的春晚，上次就到了终点。哎呀，我的春晚！不过这东西真的让人吃这么踏实。穆离，你醒了。你知道我们有多担心你吗？你睡了一整天，以后别再贪嘴了。你小子还挺调皮，谁允许你喝酒了？我明明没喝那壶里的东西，难道是？我就是好奇嘛，尝了一点点。以后不许喝了，听到没？父皇，我病了。到，我。可能是因为洗了一晚上冷水澡。穆离，你以后不许再这么调皮了，听到没有？我保证下次不会这样了。但是能不能满足我一个小心愿？什么心愿
。你今天开动就很美。啊，穆离，别玩了，快来拍照。来，穆离，来，来，搂着爸爸。茄子。抓紧我滚过来，要不然把你妈的骨灰给养了。黎成飞，你到底搞什么幺蛾子？你把我妈骨灰放哪儿了？我问你呢，把我妈骨灰放哪儿了？你这孩子，你怎么刚回家就发火？你坐下休息一会儿就好了。这就是我们家小青，之前你们见过。虽然他以前打过我，但以后要死心塌地跟着我的话，我也不去见见。<笑>其实啊，我就喜欢他身上这股劲儿。哎，什么意思？黎成飞，你卖我一次，还想卖我第二次？我告诉你。不可能！你怎么跟掌柜说话呢？人家是王总抬举你，还给你妈特地安排的豪华墓地呀，你怎么不招待人家？就是啊，妹妹，你怎么能这么跟爸爸说话呢？爸爸也是为了你好啊，为我好。那他现在怎么不为你好呢？你妈，你还真把人当傻子了。我跟你说啊，我不是在跟你商量。今天你和王总婚事就这么定了？那我也告诉你，我不嫁，要嫁你自己。哎，行行了，啊，他既然不愿意嫁，欠我多少还我多少就行了。哎，王总，小孩脾气，你稍等啊。哎，这这次，王总。你回去安排婚事儿去啊，小青到时候肯定到。爸爸，妈妈怎么还没有回来？外面还下这么大的雨，她会不会出事了？我们家的好日子就指日可待了啊！恭喜爸爸。嗯，来。嗯，阿轩，你是来接我回去的吗？李欣呢？陈总，你是来接小青的？她早就回去了。是啊，她来拿了她妈妈的遗物就已经走了呀。要不你回去找找。哎，陈总。你不能进去！放说不定小青现在已经在家等你了。节目最后别给我搞什么花样。哎呦，我看陈轩啊，很在乎小青啊。我们现在把小青嫁给王总，他会不会？爸，你别忘了，我可是陈叔叔的救命恩人。只要陈叔叔一句话，阿轩他不敢对我们怎么样的。是呀，只要我们把小青嫁给了王总。那曼曼就可以嫁入陈家帮你啊，这对我们黎家来说，可是百利而无一害呀、啊。说的也对，幸亏我们早就把小青啊送下酒店，要不然就被陈轩抓了个现行。
，给我查，查现在夫人的定位。醒了，你们两个畜生，狼狈为奸，快放了我吧！我们再怎么样，也比你未婚生子强。你想用孩子来争夺曼曼的位置，你做梦去吧！幸好王总现在还不知道你是个二手货，要不他会花大价钱娶你。<笑>你猜，<笑>阿轩要是知道你嫁给了王总，他该有多生气啊！这样我就可以顺理成章的嫁入陈家，做陈慕离的新妈妈。你放心，我一定会对她很好的。你们娘儿俩还真是喜欢当人后妈呀！既然你们这么喜欢接盘，我让给你就是了，就怕到时候还是会被赶出家门。闭嘴！现在你就两个选择：一是乖乖和王总结婚；二。是我现在就叫王总进来，你们好好享受一下二人世界。机会给你了，自己选吧。如果和王总结婚，说不定能争取陈轩救我的机会。我答应嫁给王总，这就对了，马丽清。你这辈子都斗不过我的，而且不要想着陈轩会来救你。你的手机已经被扔到河里了，任何人都找不到你。好好玩吧，爸爸妈妈一晚上都没有回来，一定是出事了。我们可以去找找他吧。林太主，你要是再找不到夫人位置，你就卷铺盖给我滚蛋！王总，你可真是好福气啊！听说这林家的大女儿刚刚大学毕业，漂亮的很呢、啊。太极中宫王总一表人才，我林家大小姐开始男才女貌。是啊。嗯王刚先生，请问您愿意娶您身边的黎青女士为妻，无论健康与疾病、富裕或贫穷？我愿意。黎<笑>青女士啊，您是否愿意嫁给您身边的这位王刚先生为妻，无论健康与疾病、富裕或贫穷，您都会对他。不会有事的，不会有事的。陈轩，我们之间真的要结束了吗？哦，今天是小青结婚，舍不得我们大家啊！小青，我不过是被离家丢弃的女儿，本就配不上陈寻，这可能就是我的命吧。哦，接问啊，李青女士，您愿意吗？我愿意。他不愿意。
一下来，滚过来了。哎哎哎，我哎。你把一个大野种的女儿嫁给我，不是你在说呀你、啊？你你听我听听听我解释，我告诉你，就今天这事儿，你女儿我也要，你欠我那四千万也还。你是谁呀？敢在我的地盘闹事儿，来人呐，把他们给我赶出去！哎，王总，这就是。陈总，你说他就是陈陈色集团的总裁？你个大忽悠！你把女儿卖给我，就是你设计好的一个骗局。你真以为你女儿是什么好东西呢？啊？你算什么东西？敢在我王刚的婚礼上抢亲？撤资，取消和王氏的合作。哎呀，还不知死活的东西，你给我来演戏呢！来人呐，把他们给我拉出去一顿打！哎，我还要你啊！离家当在众人面前有难看，你看我回去我我们弄死你！真的假的？哎呀哎呀哎呀！哎呀，哎呀，这好大的胆子啊！你当我娶媳妇儿你？等一下，喂，打罗干啥呀？忙结婚呢？咋？陈氏辞职了？哎呀，你你真真是陈总啊？不是，我我有陈总啊。他这都是林小姐他爹这个老东西啊，为了填补公司的缺口，啊，把他女儿打昏了，就送给我的。陈总。我要知道你跟他这关系，我也不能娶她呀。陈总，你再给我一次机会。滚蛋！啊，这就滚了。给我等着一会。从今天起，谁与黎氏合作，就是和我陈氏作对。哎，不，哎，陈陈总，你听我解释解释。陈总啊，那那小青，她可是我们黎家的一份子啊。那我麦麦还救过老爷子呢。一份子，就是你换钱的工具。小青，你说句话呀！说话？我说什么话？有些话我一旦说出来，你们可能比现在更惨。妹妹，我们好歹是一家人，你说话没有必要这么咄咄逼人吧？一家人？你们有吗？威胁我的时候？当我打晕逼我嫁人的时候，你有想过这一家人吗？林成飞，我今天当着这么多人的面，从此和你们断义绝。我离清，从此再也没有父亲。走，等等。既然今天大家都在，那我有件事情要郑重宣布，从今天起。黎青，就是我陈氏的总裁夫人，我儿子陈慕黎的母亲，我陈轩的妻子。谁要是和他作对，就是和我陈氏作对。另外，我们的婚礼会在交城最豪华的殿堂举行，我要风风光光的把他娶回家。欢迎各位宾客前来见证。来，儿子过来。今天我们先回我家，我爸那边我会解决的，你不用担心。还有你妈墓地，我也重新选好了，不会再有人去打扰她了。春轩，谢谢你。你怎么了？我被他们下了那种药。他们想让我和王总。爸爸妈妈，你在干什么？妈妈，你的脸为什么那么红？啊，没，没什么。小兔子，就知道为你好事。爸，找人事。是谁允许你？
，弄不和那个女人的婚讯。告诉你，只要我还没死，我绝不可能让你把这个女人娶进家门。爸，陈慕离是我儿子，他需要自己的妈妈，我也需要林青。我希望您能祝福我和林青的婚事。站住！你要去哪？我搬到了公司旁边的别墅住，这样我和青儿都方便上班。你准备身体。你，爸，你先喝口水。弟弟的脾气就是这个样子的，你别为了他气坏了身子。他既然已经公开了，就证明他已经铁了心了。可我陈家看重的是人品。我不可能让他把这种女人娶进家门。弟弟说是现在看不明白，总有一天，弟弟能明白你的良苦用心。小七啊，我记得很早之前我就跟你说过，我们陈家继承人的事情。知道。您说，弟弟的生母。为陈家操劳一生，所以继承人只会是弟弟。知道就好，也不必想太多，啊。哎、什么冠冕堂皇的借口？不就是因为我的生母是你们家的佣人吗？陈家的继承人到底是谁，还不一定呢。这闹钟怎么没响呢？夫人早上好，祝夫人上班愉快。我搞这么大阵仗干嘛？送你上班啊！来，夫人，请上车。能低调一点，我不想让公司其他同事知道我们的关系。顺便顺路送你上个班也不行啊！谁家正常人老公顺便顺出一辆全球限量的豪车呀、啊？再说了，我有自己的坐骑，别瞎猜什么。坐坐骑，哎，我先走了。哎，听说了吗？陈总昨天求婚了，听说要娶离家的大小姐，而且还是我们公司的，是黎青还是黎曼？那肯定是曼姐呀，人家可是董事长亲自迎回来，官复原职。而且啊，我之前还听见董事长叫大儿媳妇。嘘，小声点，从小拉少夫人墙角，黎青来。你们聊什么呢？曼姐，你来了。胡说什么呢？从今天开始呀、啊，我们就要改口叫陈夫人了。陈夫人，他们该不会以为我是陈氏的少夫人吧？陈夫人，他们该不会以为陈轩要娶的是黎曼吧？真搞笑！这件事情呢，我希望低调一点，不要因为我的身份搞特殊嘛。我们都懂。这不是陈董上周在英伦拍卖会上的压轴珍品吗？这么快就戴在夫人手上了？你以为这可是少夫人？这衣服和包都是时装周的高定吧？浑身上下的配饰都是纯金打造的。夫人，你这气质，衬的衣服更好看了。这些东西呢，就是他看见就会买回来送给我。李青，你干嘛？我这钥匙扣是磁吸的。怎么还能和你这金子系在一起？那我回去把它也镀上一层金，出去也能说是高定。你，曼姐的高定是假的<咳>，肯定是我们刚才记错了。那个纯金打造的是另外一个款。陈夫人怎么可能买假货？你们搞清楚了吗？就说她是陈夫人。那她不是陈夫人，难道陈夫人是你这个骑电动车上班的土包子
。李青，我看你是嫉妒吧？毕竟你之前还故意带着孩子碰瓷儿，陈总来着。哎呀，你们闻，这什么味道呀？哈哈哈哈原来是狐狸精身上的骚味儿啊！啊，就是就是，谁不知道啊？你天天追着陈总跑。现在勾搭不成，肯定要恼羞成怒了呀！都给我闭嘴！这有什么好争论的呀？陈总眼睛又不瞎。李青，你也不看看你自己什么德行？夫人，我是新上任的王经理，您叫我小王就可以了。夫人想喝点什么吗？李青，给夫人去买。不用了，我还有好多工作没做完呢。哎呦，这些工作怎么劳烦您亲自做呢？啊、这中午之前把所有的报表跟策划案处理完。这些都是他一个星期的工作量，凭什么让我一个下午干完？哼，还敢跟我顶嘴！你们把手里的工作都给他，给你们放个小假。谢谢王经理，那就辛苦你了。我买了甜品，大家一会儿来我办公室拿啊。谢谢夫人，夫人就是大气。嗯、夫人早上好。夫人早上好。哇，林特助都被夫人行礼了，绝对没错啦。夫人，刚才陈总看你的眼神好温柔啊，我从来没有见他这么笑过，你可真幸福。你问他，脑子没毛病吧？你你怎么来了？有些人一工作起来就不要命，那我不得。照顾好他呀。嗯，我忙完这些手头上的，你先回办公室，别被别人看到了。我看我自己老婆还不行啊。我还没答应昨天老婆。哎，你再说一遍，什么事儿？就这么看到？李青，你这个狐狸精！知道你在跟谁说话？李青，她是我。李青，她是我。黎青是我最看好的员工，这些基础的工作不适合他做。我看你挺闲的，剩下的工作交给你了。陈总，我你现在的工作陪我吃饭，走。哎，老婆大人，这么晚了还加班呢？这份可是我们部门现在最大的单子。拿下它，我们公司以后也算扬名立万了。嗯，那我就等着给你开庆功宴喽。来，这力度怎么样？嗯，非常好。都非常好，那不得来点奖励，激励一下。你这孩子怎么无孔不入的呀？这小子来出来，哎呦，你怎么断劲了？嗯嗯，那我就和孩子先回家等你喽。保证不过分的敲。嗯，走。哎呦，盛虹集团对我们的方案十分满意，陈总为大家举办了一场豪华庆功宴，就在城市的私人度假山庄，到时候呀会嘉奖这次方案的负责人。好、啊，太好了，我的方案被选上了。那我们去准备宴会需要的礼服吧。宴会需要穿礼服？裙子。很适合你。你快走吧，我们不能一起进去。
这离清胆子也太大了吧！黎青，你竟然在今天这种场合穿成这个样子，干嘛？想出风哈？就是啊，明知我们要先射箭，还故意穿成这样，真是个显眼包。真是加班加的脑子坏掉了，居然相信黎曼的话。陈轩也是，怎么也不提醒我？黎青，磨磨蹭蹭干嘛呢？快去给夫人准备要用的东西！你这不上赶着，你怎么不去、啊？你说谁上赶了呢？我刚才亲眼看见是陈总送他来，你不是还等着呢？还一手，弄错什么呀？陈总跟陈总对夫人的宠爱有目共睹，怎么会弄错？闪开！你今天非得去夫人教训教训他！闹！好才都到了。我的剑术呢，还是陈叔叔教的。李青，你穿这身来能射箭吗？不好意思，我倒是忘了问你，我只是射。夫人别为难他，他这小胳膊小腿，别说射箭了，估计连弓都拉不动吧。这射箭也不是拉了弓就能射中的。李青，你该不会不会射箭，所以故意穿成这样的吧？谁说他不会射箭？陈总怎么也穿成这样来了？让你数数。啊！谢谢陈总教我射箭，要不你也教教其他同事。我，是啊是啊，陈总你也教教我们吧。对啊对啊，陈总。这次策划案的成功离不开某位同事的努力，大家掌声欢迎他上台接受陈总的嘉奖，让我们欢迎黎曼。慢着！哇，陈总一定给夫人准备了浪漫环节，好甜蜜！你确定这个策划案是你做的？陈总，我……陈总是这样的，这个确实是他做的，这段时间真是辛苦你了。你亲眼看到了。于心，你上来。据我所知，这个策划案是黎青独自完成。您不能光听黎青一面之词吧？毕竟我们在座没有人能证明是他亲自完成的。这个策划案是我亲眼看着他完成的。陈总凭什么给他作证？不信自己夫人的，偏信一个外人。因为黎青才是我的正牌夫人。不可能，夫人不是黎曼副经理吗？怎么会是他？陈总，都是他，都是他误导我们的。是啊，尤其那串手链，不是陈氏刚拍下来的吗？要不，黎副经理，你自己说说。娜娜啊，我知道你受委屈了，给你准备了些礼物，随后就到。你放心，我是不会让那个女人进门的。陈氏容不下你这种满口谎话的人，更容不下你们这群见风使舵的人。从现在开始，你们都得承担。陈总，夫人，请再给我们一次机会吧。陈总，李青，这事儿没完。爸，你都看清楚了吗？
，小琪啊，既然我已经决定将公司交给你二弟，这些事以后就不用再告诉我了。既然你如此的偏心，那就别怪这个做儿子的不客气了。陈轩，嗯，今天谢谢你帮我。那你，王不离。小小年纪，天天胡思乱想，我跟你妈妈做的那都是正经事儿。别听爸爸的，告诉妈妈你到底哪里不舒服。我的身体越来越虚弱，妈妈和爸爸的感情才刚刚变好，我不能让他们担心我。母后，你没事儿，可能是房间里太热了。小点都。喂，陈总，老爷出车祸了，失血过多，现在马上要做手术。什么？刘玲，车祸怎么回事？啊，在家长。陈浩的家属在哪？哎，我。他现在急性出血。抽我的，我是他儿子。是亲戚朋友的失血，而且他还是小冒险，现在血库血非常少。我是抽我的。哎，医生，父亲怎么样？不用担心，已经脱离了生命危险。李一谦，李一谦，许昭，李谦，自从小时候搬家以后，我四处找你，这些年你过得怎么样？我真的很想你啊！哎，老何，你关心你了。晴儿现在过得挺好的，我是他爱人。我是他们的儿子，很高兴认识你。哎，只要你过得好，我就放心了。爷爷。哎呦呀！哎，上来。爸，感觉好点没有？哎呀，没什么大事儿。就这胳膊呀，还有点疼。爷爷，那我来帮你止痛吧。啊，来来来，嗯，这痛的还减轻了许多。<笑>陈伯父，物理很厉害的。我在昏迷之中，被隐约听到，好像是你给我说的信。啊，是，你我同属稀有血型。我不能见死不救。哎呀，马轩呐，对吧？这你们俩，这既然是真心相爱，我呢，也就不阻止你们了。陈叔叔，哎呦，一直没去陈家看您，今天打电话听说您出车祸了，感觉还好吗？哎呀，没事的，曼曼，很难得你记得我这个老头子呢。<笑>哪有，我可是一直记挂着您呢，陈叔叔，我。哎，阿轩，哎，你叫他们先出去，我呢，和曼曼有点话单独说。走吧，走。曼曼，这陈叔叔对不住你啊，这一趟车祸呢，我也明白了许多，这你们年轻人的事啊。我不该掺和。您的意思是，这你和阿轩的事儿啊，我也就不勉强了。这毕竟他强扭的瓜，他不甜呐。陈叔叔，我还有点事，改天再来看您。哎，慢慢。你给我滚！我奉劝你，在我没想找你麻烦之前，最好别惹我。果然是攀上高枝了，说话的语气都不一样了。李晴，我早晚让你从陈家滚蛋。你没攀上是因为你不想。你慢，你
。你这么多年冒充陈叔叔的救命恩人，应该过得还不错吧？你什么意思？我什么意思？你心里清楚。我还真是想不明白了。这么多年，你这一个冒牌货，为什么能在我面前这么趾高气扬？你是怎么知道这些的？玉清，妈让你赶紧回家做饭。哟，在这儿装好人呢。这个叔叔突然发作了心脏病，需要赶快送医院。我劝你最好不要多管闲事，到时候被人碰瓷了，花的可是我爸妈的钱。还不赶紧回去干活？那你帮我给他叫辆救护车。好，走吧。小心点儿。你们臭老婆有什么好救？姑娘，刚才是你救了我。你知道陈叔叔的身份以后，就故意邀功，不就是为了想攀上陈家这门亲戚？说什么呢？听不懂。我倒是听懂了。陈叔叔，你你别听他乱说，当初救你的可是我呀。哦，那你说说，你当初是怎么救的？我去路边药店买药喂给您吃的呀！撒谎！你竟敢欺骗我这么些年！叔叔叔，我滚！这个毒妇，以后再敢打扰我的前后招摇撞骗，别怪我对你不客气！滚！我说不对啊！现在看来，李青处处都比你厉害多了。那你去找他呀！老爷啊，妈妈是有不对的地方，可是现在不是说这个事儿的时候。你说那仇家三天两头上门来打你一顿，这债要是再还不上，我们一家三口可怎么活呀？在家哭哭哭，就是要哭。现在李家成了现在这个样子。都是李青那不孝之女所惹的祸，这一定要让他还。对对对，你说的对，这是他欠我们的债，一定得让他还。什么怂啊！你们干什么？你们干什么？什么？住手！我说我女儿是你家少夫人呢。啊，等会儿让我女婿开除我、哦哎。夫人，对不起啊，没事，你先去休息。哎，都这样了，你还不消停？我劝你两分钟之内带人从我家离开，否则别怪我报警告你们私闯民宅。私闯民宅？我可是你爸，要不是你这不孝之女，咱们林家能走今天吗？啊，黎成飞。我之前已经当着那么多人的面跟你说清楚了，你我之间已经恩断义绝，我离清，没有你这样的父亲。小青啊，那血缘的关系能说断就断吗？你看现在咱们离家有困难，那陈轩又那么有钱，帮帮忙，不就是你一句话的事吗？你们凭什么觉得陈轩？他会用他的钱来填离家的苦。小青啊，我知道你跟陈轩是真心相爱的。你们走到今天，咱们全家都替你开心啊！你帮帮吧，只要你开口，陈轩肯定帮我。可之前姐姐亲口说过，她早晚让我从陈家滚蛋，而陈家的少奶呢，也迟早是她的。依我看，姐姐应该比我更有能力向陈轩拿到这笔钱。陈轩不喜欢他，他在乎的是你，只有你能帮我们林家度过这次危机。行，你们如果真想要这笔钱，你们三个跪下来求我。李青，你别太得寸进尺。好，好，好，只要给钱，跪多久都行。跪下，跪下，跪下，跪下。看来你的宝贝女儿没有诚意，那你们先回吧。李曼，跪下
。爸，给你们道歉。没事，姐姐既然不想跪，你们今天就想回去吧。哎呀，跪下！哎呦，对不起，对不起我什么？都怪我不自量力和你抢夺程序。求你救救李家，救救爸爸！被在乎的人伤害，管谁怎么样？李曼，你曾经欠我的，我会让你一点一点还回来。我求他，我说让他求我，但我没说过他求了我，我就要答应他。哎，李谢，你这贱人，你说什么？你别给脸不要脸！要不是我养这么大，你有能力跟我去下吗？放开我！放开我！啊！啊！走、啊啊啊！不行，孩子，不行！你个小畜生，我今天连你们两个一起就算。少爷，夫人和小少爷在家里和几个流氓打起来了。你放开我！放开我！放开我！脸！你帮忙吧！现在公司连工资都开不出来了，你能见死不救吗你？你放开我，妈妈！你放开我，连你们想要什么？要钱！你只要陈轩给八千万，钱金到账，我再不怕你！我答应你。放开！哎，陈轩，你可以说话算话。给雷氏注册八千万，接下来，等我通知。嘿嘿嘿。臣马上打去律师，希望你说到做到，不要再来打扰李信和他死去母亲的爱女。一定一定。走啊！走走走。我好像用力气。苏慕云，慕云，慕云，慕云，慕云。爸爸，妈妈，我来上幼儿园节目了。快一个月了吧？你问这个做什么？妈妈，你别哭，看来我是要回去了。你胡说什么呢？你要离开爸爸妈妈去哪儿啊？小孩子流点鼻血多正常呀，别担心啊。爸爸，你们答应我，等我走了以后，保护好妈妈，不让妈妈再受委屈或欺负我。陈柏林，你再胡说八道，啊、爸爸可要生气了啊！您答应我，我们以后再也不吵架，不要再让妈妈受委屈，也不要再让她喊冤枉。我不说傻话了，老公，马上就到医院了，你再坚持一下，爸爸妈妈还要看着你长大呢。看来我熬不到你们婚礼那天了，我还想看妈妈成婚啥的样子。妈妈，等我上班了，妈妈在等我。穆、啊、林，穆林，不会有事的。谁是陈穆林的家属？我，你们怎么当父母的？没有给孩子做过定期检查吗？到底怎么样了？是去癌。母亲。夫华，夫华。穆林，穆林，这湖里的水太凉了。我有些感冒了。调皮，谁允许你喝酒？时间不多了，莫林，莫林，快醒醒，我们不睡了，快醒醒，莫林，你来这么久，这些次让妈妈替你来受，你别睡了，莫林，快醒醒，妈妈求求你了。救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！救救我！
您休息，我倒没事。这个你从小长大的地方，马上就要被法院收走了，你心里作何感想啊？你要没什么正事儿，我就先走了。你知不知道，就是因为你没帮忙，爸妈都被他们打伤了。你这么快就忘了，他们是怎么逼着你跪下来求我原谅的？你不知道吧？你妈就是党在占有了你。你什么意思？把话说清楚。那天爸带着我妈回家，他知道你妈想要，本来只是回家拿资料转移财产，结果被你妈发现了。你猜后来发生什么？李静，想跟我斗，做梦去吧！李妈，你放开我！李静，你也有这么慌的时候啊！李妈，你到底想干什么？我不想你勾引陈雪。陈启，你难怪你还认得我。没错，他就是陈氏的大公子，也是从小被你们瞧不上的私生子。李青，凭什么？凭什么我们从小就要低你们一等？我到底哪里不如你？李曼，你冷静一点。从小到大，我从来都没有觉得你低我一等。你以为的那些，全都是你自己的臆想。最讨厌你这种自以为是的样子。你到底想要干什么？干什么？我要你和陈轩的命。只要你们死了。我们就能顺理成章的取代你们做陈氏未来的继承人。妈妈，谢谢你。话太多了。爸，黎青呢？他一大早就出去了，他没跟你说。李青，你二弟，好久不见。你把李青怎么了？明天上午十点，我要看到你把陈氏交给我的消息，不然等着给那个女人收尸吧。你，你们之前让我调查您父亲车祸案件，谢谢。你去忙吧。好。陈启，你为了公司竟然想派人撞死父亲，你真以为你做的天衣无缝？弟弟，好久不见。你为了公司竟然想让你撞死父亲，你真以为你做的天衣无缝？有这时间，你不如多操心操心自己。我还没去找你，你倒自己送上门来。我有今天，不是你们逼我的吗？我逼的，陈启，我给过你很多次机会了，给我机会。这些本属于我的，是我自己争取的，是我的。是那个老糊涂，他不懂，他非得把城市给你。这句话，你留着跟警察去说。住手！爸，身体好些了吗？我能成现在这样，还不是拜你所赐吗？要想人不知，除非己莫为。小七。如果你连这个道理都不懂，那我真该庆幸当初没把陈氏集团交给你。你回来了。等这些结束，我们出去走走看看吧。
小青啊，你再帮我爸呀！一会儿谁举报了咱们律师了？你上次去年给那钱，不仅没有补上那个缺口，还多欠你爸的钱啊！小青啊，我我现在和你爸爸和妈妈，我们都不敢回家了，到处都是要债的呀！你能不能能不能再让陈轩给你们钱啊,啊？你们说的这些事儿和我有什么关系？哎，我们可能帮的。李青啊，咱律师再不济也比你一个人强吧？啊！要是咱们律师真没了，我看你。谁还给你在陈家撑腰？是谁都不可能是你啊！是谁都不可能是你们。陈总啊，你看你得再帮帮我们呐、啊！你看我们从小把他拉这么大，不容易啊！他不懂事，踢我踢，劝我打。李成飞，当初我妈刚死不到两个月，就把他还有那个私生女带回家。当时我还不到十八岁，你就听信他们的谗言，把我赶出离家，这就是你说的养我。青青啊，你别生气好了。放开我！哎呦喂！哎呦，摔死我了！你这个不孝女啊！看我今天不收拾收拾你！我，是不是忘了这是什么地方？哎，陈总，我们错了，我们。你今天请不要再出现在我的面前，否则你们一定比今天更惨。大总，你帮了我们了，我们错了。小青，你帮。这一切明明是属于我的。我也这么觉得。李小姐，要不要跟我合作？如果我成为了陈家的继承人，然后再娶你，那这一切就不是你的了。好啊。你也休息，我也倒没事。这个你从小长大的地方，马上就要被法院收走了，你心里作何感想？你要没什么正事儿，我就先走了。你知不知道，就是因为你没帮忙，爸妈都被他们打伤了。你这么快就忘了，他们是怎么逼着你跪下来求我原谅的？你不知道吧？你妈就是挡在这里的。你什么意思？把话说清楚。那天爸带着我妈回家，他知道你妈想，本来只是回家拿资料转移财产，结果被你妈发现了。你猜后来发生什么？李静，想跟我斗，做梦去吧！林曼，你放开我！李静，你也有这么慌的时候啊？林曼，你到底想干什么？我不想你勾引陈雪。陈启，你难怪你还认得我。没错，他就是陈氏的大公子，也是从小被你们瞧不上的私生子。李青，凭什么？凭什么我们从小就要低你们一等？我到底哪里不如你？林曼，你冷静一点。从小到大，我从来都没有觉得你低我一等。你以为的那些，全都是你自己的臆想。最讨厌你这种自以为是的样子。你到底想要干什么？干什么？我要你和陈轩的命。只要你们死了，我们就能顺理成章的取代你们做陈氏未来的继承人。妈妈，谢谢你。话太多了。爸，黎青呢？他一大早就出去了，他没跟你说。李青，你二弟，好久不见。你把李青怎么了？明天上午十点，我要看到你把陈氏交给我的消息，不然等着给那个女人收尸吧。你，陈轩真有眼光，不过我得不到的，陈轩也得不到
母后，对皇叔欺负你了。我我没事儿，我没事儿。啊！母后，没事，母后，小姐，你没事吧？小姐。陈轩，你怎么样了？笨蛋，我没事，就是受了点小伤。你放心，我没事。爸爸妈妈爱你，爱的我都吃醋啊！你不在这段时间里边，你娃娃整天以泪洗面，每天连话都不怎么跟我讲，应该是我吃你的醋才对。徐医生，谢谢你，都是我应该做的。看到你们一家人高兴，我也高兴。他恢复的不错，可以出院了。谢谢你啊，徐医生，有你在你弟弟身边，我放心了。这次回鲁大可谓十分如意，我解决了野心勃勃的六皇叔，把皇宫交给四皇叔打理了。那你这次回来就不走了吧？不要留下现在，看着弟弟妹妹们出仓，给爸爸妈妈养老。听到没有？穆离说想要弟弟妹妹。我、哦、我可没答应。哦，对了，我还把你们的玉佩给带回来了。穆离，这些都怪我们没有相信你。你之前说的那些，我们现在都相信是真实存在的。对不起，让你受了那么多苦。能和爸爸妈妈在一起，你才不觉得苦呢。爸爸妈妈，你们快带上。讨厌你啊！好，哎，每次都这么欺负我，哎，不喜欢你了。李青，嗯？李青，干嘛？李青，李青，李青，李青，李青，李青，李青，李青，李青，我把你叫。恭喜陛下，娘娘给您生了一个孩子。青儿，你辛苦了。有你这句话，我一点也不辛苦。你看，这是什么？从此以后，我们一家三口就完整了。以后啊，不管我们走到哪里，只要看到这个，我们就能运转。让我们齐心，齐心为天，让我们齐心。今晚的会议准备好了。会议？对啊，今晚的股东大会。我要回家陪我老婆孩子吃饭了。你个单身狗，帮我参加啊啊！哎、啊，想我没？妈妈，我今天想和你一起睡觉。狐狸，明天送你上学吗？什么？爸爸妈妈，我不想去上幼儿园，我感觉爸爸教以前。不行啊，我公司事情多，不行。那妈妈也可以啊。不行，穆离，现在跟古代是不一样的，你需要去上学，结交小朋友。哼。哎，这孩子还是跟以前一样。哎，等他呀，习惯几天就好了。况且他要是不去上学，咱俩都没有人世界了。小声点，别被别人听到了。好，好，好，都听你的。明天你生日，穿出来的。怎么，惊喜？明天你就知道了。好，惊喜
。都快到梦里放学的时间了，连个人影都没见着。两分钟，最后再等他两分钟。抱歉，我公司临时出了点事，我得出趟差，生日不能陪你过了。那你去的久吗？我去帮你收拾行李。好，马上到。不用了，等我回来。什么嘛？坏了，梦里要放学了。妈妈，今天是你的生日，爸爸为什么没陪你啊？他有事出差了，爸爸不在，梦里陪妈妈好不好？那是自然，爸爸不在，我必须得撑起这家。哼，真是个小大人。妈妈，你不用不开心，我猜爸爸肯定给你准备了一个大惊喜。我才不稀罕他准备的呢，我已经定好了餐厅位置，一会儿我们吃完大餐再去逛街，把他的卡都给刷爆。哼，到时候就让他。啊啊啊啊啊、你们是谁？啊、你们是谁？啊啊啊亲爱的李琦女士，我愿娶你为妻，无论贫穷、富有、健康、疾病，我们都不离不弃。你愿意吗？我善良的你。什么时候准备的这些？我怎么一点？让你知道了还能叫惊喜吗？这哪叫惊喜啊？分明就是惊吓！你会不许这样！你不爱说话，然后以后。你这是不是老死了？这叫浪漫。哎